Hi friends, welcome to Meena Samayal. This episode is sponsored by Vidyam. Thank you Vidyam for supporting Meena Samayal. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது ஒரு குழம்பு கேட்டகரி கோங்குர பப்பு. கோங்குர பப்பு வந்து ஒரு டிபிக்கல் ஆந்திரா ரெசிபிங்க. கோங்குரல்ல வந்து நம்ம இன்னொரு ரெசிபியும் செஞ்சிருக்கோம். கோங்குர புளிஹோரா. ரெண்டுமே ஈக்குவலி டேஸ்டியா இருக்கும். பொதுவா வந்து கீரை வகைகள் வந்து நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. இதுல நேச்சுரலாவே புளிப்பா இருக்குிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருக்கும். சோ இந்த சுவையான ஆந்திரா ஸ்பெஷல் கோங்குர பப்பு எப்படி செய்யிறது அப்படிங்கறத கோங்குர பப்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் துவரம் பருப்பு அரை கப் புளிச்ச கீரை ஒரு கப் வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு சிகப்பு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வெல்லம் ஒரு டீஸ்பூன் தாளிப்பதற்காக கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மூன்று நான்கு பல் சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு கருவேப்பிலை சிறிதளவு பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முதல்ல ஒரு குட்டி குக்கரை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் குக்கர் சூடாகிறதுக்குள்ள தூரம் பருப்பை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்த அளவுக்கு நல்லா ஊறி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நல்ல வேகம் நல்ல வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக வரும் நல்ல வால்யூமும் கொடுக்கும் அதனால் ஊற வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த ஊற வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்து நான் வந்து குக்கரில் சேர்த்துடுறேன் அடுத்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கியூப்ஸாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதோட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டுக்கலாம் அடுத்து மஞ்சள் தூள் பருப்பு மூழ்கிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் இப்போ லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் வச்சிடலாம் ப்ராப்பராக வந்து ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் கோங்குரா அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் வந்து வாட்டரில் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஃபைனாக இருக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு ரஃப்பாக சாப் பண்ணால் போதுமானது அண்டு கீரையை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு வந்து அரைக்கிற பொக்கோடல்ல செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் த்ரீ பவுல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பொதுவாக வந்து கீரை யூஸ் பண்ணி பருப்போ சாம்பாரோ செய்யும்போது ஒரே வாட்டி நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர் பண்ணிவிட்டா வேல்யூ முடிஞ்சு போயிடும் நல்ல மசிஞ்சு ஒரு மாதிரி நல்ல கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து வருங்க ஆனால் கோங்கூரா அதுக்கப்புறமா வந்து சுக்காங்கீரை அப்படின்ட்டு இன்னொரு கீரை இருக்குங்க இந்த ரெண்டு கீரையிலையுமே வந்து நேச்சுரலாகவே புளிப்பு இருக்கிறதுனால புளிப்பு இருக்கும் போது தூரம் பருப்பு வந்து சம்டைம்ஸ் சரியா வேகாம போயிடும் நம்மளுக்கு வந்து பருப்பு அப்படிங்கும் போது நல்ல குழஞ்சு ஆப்பில் வந்து வெந்துச்சுன்னா தான் பருப்பு வந்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதில் புளிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் இதை செப்பரேட்டாக குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வெந்த தூரம் பருப்பு வந்து அதோட சேர்த்து வந்து நம்ம கிளற போகிறோம் இப்போ மூணு விசில் வந்தாச்சு நம்ம ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்ம மெயின் பேன் பிகாஸ் இந்த குக்ட் கண்டென்ட் வந்து நம்ம இதில் தான் மாற்றி போட போகிறோம் ஸோ பேன் ஹீட் ஆன உடனே இந்த சாஃப்ட் கோங்குராவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் வதங்க ஆரம்பித்த உடனே நல்ல புளிச்ச வாசனை வந்துட்டுருக்கு அண்ட் புளிச்ச கீரை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் பாருங்கள் அதுக்குள்ளே சீக்கிரமாகவே கலர் மாறிட்டுருக்கு இதே பருப்பு ரெசிபி வந்து எந்த கீரையில் வேணாலும் செய்யலாங்க அரைக்கீரை முளைக்கீரை சிறுக்கீரை பருப்பு கீரை வெந்திய கீரை இந்த மாதிரி எல்லா கீரையிலையும் செய்யலாம் ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோங்குரா அண்ட் சுக்காங்கீரை மட்டுமே வந்து டைரெக்டாக இந்த மாதிரி குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெந்ததால் வந்து இதில் போட்டுக்கணும் புளிப்பு இருக்கிறதுனால வேகாது அதனால் இப்போ பாருங்கள் கீரை வந்து நல்ல மசிஞ்சிருச்சு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து தண்ணி சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னே இல்லையா தண்ணி சேர்க்காமலேயே நல்லா குழஞ்சாப்பில் மசிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் ஜென்ரலாக வந்து கீரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மத்தால் வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் இந்த கோங்குரில் இருக்க வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டிக்கி டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அதனால் அதுவே வந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு பாருங்கள்
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோங்குரா அப்படிங்கிறது வந்து டிப்பிக்கல் ஆந்திரா ரெசிபி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆந்திரா ரெசிபி அப்படின்னு சொன்னாலே கோங்குரா அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து ஆந்திரா பீப்புள் வந்து பெருமைப்படுற அளவுக்கு வந்து ஃபேமஸான ரெசிபி அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க கோங்குரானா ஆந்திரா ஆந்திரானா கோங்குரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப சிங்க் ஆகிற ஒரு ரெசிபி தான் இந்த கோங்குரா இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு பருப்பு வந்து நல்லா மசிஞ்சிருக்கு பாருங்க இந்த மத்தாலையே வந்து நல்லா இப்படி கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்ல சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இதே கோங்குரா போட்டு இதுலயே நம்ம செஞ்சிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு சரியா வெந்திருக்காது பருப்பு சோ இந்த பருப்பு வந்து நம்ம பேனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா ஸ்டேர் பண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதி வரட்டும் நல்லா ஸ்டேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிகப்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக வெல்லம் வெல்லம் இஸ் ஆப்ஷனல் ஆனால் போட்ட டேஸ்டியாக இருக்கும் அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு இது நல்லா ஸ்டேர் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த கோங்குரா பப்பும் எங்கள் வீட்டில் செய்கிற மாதிரி செய்கிறேங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ளேவர்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக குழம்பு மிளகாய் தூள் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இல்லையா அதாவது சிகப்பு மிளகா அந்த தனியாக வந்து நம்ம சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லைனா சாம்பார் பொடி இருக்கு இல்லையா சாம்பார் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமான ஸ்பைசஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு குட்டி பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் இப்போது பருப்புக்கு வந்து நெய் தாளிப்பு வந்து ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நெய்யை வெட்டுக்கிறேன் நெய் உருகட்டும் இப்போ நெய் உருகியாச்சு சூடாயிடுச்சு முதல்ல கடுகு கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா கடலை பருப்பு புளுத்தம் பருப்பு அடுத்து சீரகம் வெந்தயம் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதோட பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி முழுசாக போடாமல் நான் நறுக்கி போடுறதுக்கு காரணம் வந்து சாப்பிடும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டடாக எல்லாருக்குமே வரும் அதுக்காக இது வந்து நல்ல பொன்னிறமா வருப்படட்டும் இப்போ வெங்காயம் அண்ட் பூண்டு வந்து நல்ல பொன்னிறமா ஆயாச்சு அடுத்தது வந்து சிகப்பு மிளகாவை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பில பைனலி பெருங்காயம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பெருங்காயம் நல்ல வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ தாளிப்பு இஸ் டன் நான் ஸ்டவ் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த தாளிப்பை இந்த பருப்பில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த பருப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கன்சிஸ்டன்சி வந்து திக்காக இருக்குங்க திக்காக இருந்தால் தான் பருப்பு கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் சாம்பார் ஸோ இது வந்து பருப்பு அப்படிங்கிறதுனால கன்சிஸ்டன்சி வந்து திக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அர்கோங்குற பப்பு இஸ் ரெடி மறக்காம செக் பண்ணுங்க சமையல பாருங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்